வணக்கம் மனம் சொல்லுதில் நான் டாக்டர் அபிலாஷா சைக்காலஜிஸ்ட் இன்றைக்கி நம்ம எடுத்திருக்க படம் கடாரம் கொண்டான் ராஜ்கமல் மூவிஸோடைய கமல் ப்ரொடக்ஷனில் ராஜேஷ் செல்வான்றவர் ரிட்டன் அண்ட் டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு நிறைய பேர் நடிச்சிருக்காங்க லைக் விக்ரம் தான் மெயின் ரோல் பண்ணியிருக்காரு அக்ஷரா ஹாசன் அபி ஹாசன் சொல்லிவிட்டு திரு நாசருடைய சன் அவர் நடிச்சிருக்காரு அப்புறம் நிறையா லோக்கல்ஸ் இது வந்து ஸ்டோரி வந்து மலேசியாவில் நடக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ அந்த மலேசியன்ஸே நிறைய பேரும் நடிச்சிருக்காங்க மியூசிக் ஜிப்ரான் கேமரா ரொம்ப நல்லாயிருக்கு எடிட்டிங்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு ஓவரால் நீங்கள் பிக்சர் குவாலிட்டி வந்து நல்லா ஒரு ஹை லெவலில் இருக்குது ஒரு ஸ்டைலிஷான ஒரு கிளியரான ஒரு ஒரு ஹாலிவுடுக்கு ஈக்குவலான ஒரு பிக்சர் குவாலிட்டி இருக்குது இது ஒரு ஃப்ரெஞ்சு படத்தோடைய ரீமேக்குன்ற மாதிரியும் சொல்கிறாங்க பிளாங் பாயிண்ட்டு சொல்லிவிட்டு ஒரு ஃப்ரெஞ்சு படத்துடைய ரீமேக்கு பட்டு நமக்கு வந்து இது ஒரு மலேசியாவில் நடக்கிற கதை ஒரு கேங்ஸ்டருடைய கதைன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ கேங்ஸ்டர்ஸ்க்குள்ளே நடக்கிற போராட்டத்தில் ஒரு ஒரு அப்பாவி கணவன் மனைவி மாட்டிக்கிட்டால் என்ன ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி கதை போயிருந்துச்சு சீட்டு நுனியில் உட்கார்ற மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் இருந்துச்சு ஸோ திரைக்கதையில் வந்து நிறைய விஷயம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணியிருந்தது தெரியுது விக்ரமுடைய ஆக்டிங் நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணியே ஆகணும் ரொம்ப சட்டில் ரொம்ப வந்து ஒரு கிளாஸியான ஆக்டிங்னு சொல்லலாம் ரொம்ப உடம்ப வருத்திக்காமல் கஷ்டப்படாமல் ஆனால் அதை அழகாக கன்வே பண்ண அந்த சீசன்ட் ஆக்டிங் தெரியுது விக்ரம் வந்து இப்போ சன்னும் நடிக்க வந்துட்டார் ஸோ அவ்வளோதான் அப்படின்னு நினைக்கும்போது இப்போ செகண்ட் இன்னிங்ஸ் மாதிரி அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஸோ அந்த லுக்கும் சரி அந்த பாடி லாங்குவேஜும் சரி அவருடைய ஆக்டிங்கும் சரி அந்த சர்க்காஸ்டிக் லுக்ஸும் சரி எல்லாமே வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அந்த அந்த கேரக்டருக்கு ரொம்ப ரொம்ப சூட் ஆச்சு அண்ட் அபி ஹாசன் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட் மூவி மாதிரி தெரியல நான் இதான் ஃபஸ்ட் மூவி அவருக்கு பார்க்குறேன் அதுவும் ரொம்ப கை தேர்ந்த நடிப்பாக இருந்துச்சு ரொம்ப ஒரு சீசன்ட் மெச்சூர்டு ஆக்டிங் விக்ரம்க்கு ஈக்குவலாக ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி ஆக்டிங் அவர் வந்து வெளிக்காட்டியிருந்தது உண்மையிலே நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணோம் அண்ட் அக்ஷரா ஹாசன் இவ்வளோ நல்லா நடிப்பு வரும்னு நமக்கு தெரியவே தெரியாது அவ்வளோ அழகாக இமோட் பண்ணியிருந்தாங்க அது வந்து ரொமான்ஸ் ஆகட்டும் அந்த தாய்மை ஆகட்டும் அந்த மதர்லிஹுட் ஆகட்டும் கடைசியில் வந்து ஒரு ஒரு ஃபைட் ஒன்று இருக்கும் ஸோ அவங்க ஆக்சுவலாக வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக வீக்காக அந்த கன்சீவ்டு பாடியில் இருந்துட்டுருக்கும்போது வேறு வழி இல்லை நம்ம சர்வைவ் பண்ணி ஆகணும் குழந்தைய காப்பாற்றி ஆகணும் அப்படின்னு அந்த சர்வைவல் இன்ஸ்டிங்க்டனால் தன்னை விட பலசாலிக்கிட்ட அவங்க சண்டை போடுறது அப்படின்றது ரொம்ப அழகாக காமிச்சிருந்தாங்க அது அப்படி தான் நடக்கும் ப்ராக்டிக்கலாக ஸோ எந்த ஒரு மனுஷனுக்கும் என்ன நான் காப்பாற்றிக்கணும் அப்படின்றப்ப அவனுடைய பலத்தையும் மீறின பலம் அவனுக்கு வரும் இன்ஃபேக்ட் ஒரு கோழி வந்து சாதாரணமாக இவ்வளோ ஹைட்டு தான் அதால் குதிக்க முடியும் பட் அதோடைய கோழி குஞ்சுக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு ஒரு யாரோ அதை எடுக்க பார்க்குறாங்கன்றப்ப அது வந்து இவ்வளோ தூரத்துக்கு ஜம்ப் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த இன்ஸ்டிங்ட் ரொம்ப முக்கியன்றது இந்த படத்தில் நம்ம சைக்கலாஜிக்கலாக பிக் பண்ணலாம் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் ஒரு யங் கப்பிள் எஸ்பெஷலி வந்து இன்டர் ரிலிஜன் ஒரு ஹிந்து அண்ட் முஸ்லீம் ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் ஆகுது ஸோ அவங்க என்னென்ன மாதிரி ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டிஸ் பார்க்குறாங்க அவங்க அப்பா அம்மா எப்படி வந்து சப்போர்ட்டிவாக இருக்காங்க கோச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அந்த டெலிவரி டைமில் ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாங்க இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் வந்து டச் பண்ணியிருந்தாங்க அதுவும் வந்து ரொம்ப இமோஷ்னலாக இருந்துச்சு அண்டு இந்த படத்தில் வந்து விக்ரமை பயங்கரமாக குத்துவாங்க கத்தியால் குத்துவாங்க தலையில் அடிப்பட்டிருக்கும் ஐசியூவில் சீரியஸாக இருப்பார் பட் அவர் வெளியே வந்து சண்டை போடுவார் இதெல்லாம் சாத்தியமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சாத்தியமே ஏன்னா மன உறுதி இருந்துச்சுன்னா லைக் சைக்கலாஜிக்கலாக உங்களுக்கு அந்த டிட்டர்மினேஷன் இருந்துச்சு அந்த வில் பவர் இருந்துச்சுன்னா உங்கள் உடல் வந்து ரெண்டாவது தான் உடம்பால் முடியலன்னு மனசு என்றைக்குமே உட்காராது மனசால் முடியலன்னா உடம்பு உட்காந்துரும் ஸோ அதை வந்து இந்த படத்தில் ரொம்ப கிளியராக காமிச்சிருந்தாங்க ஸோ நம்ம யோசிப்போம் அது எப்படி ஹீரோ இவ்வளோ அடி வாங்கிட்டு அவர் ஃபைட்டும் பண்ணுவாரா அப்படின்னு அந்த சமயோசித புக்தியும் சரி அந்த ஃபைட்டிங்கும் சரி எல்லாமே வந்து ஜஸ்ட் பிகாஸ் அந்த வில் பவர் அண்ட் டிட்டர்மினேஷன் படத்தில் வந்து ஒரு ஒரு அட்ரலின் புஷ் இருந்துகிட்டே இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு படம் ஃபுல்லாக அடுத்தது என்ன அடுத்தது என்ன என்ன நடக்க போகுது இதுன்னு நெகட்டிவ் வேண்டா பாசிட்டிவ் வேண்டா எப்படி போக போகுது அப்படின்றது இருக்குது சாங் வந்து ஒரு சாங் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு ஃபஸ்ட்டு வர ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்குள்ளே ஒரு ரொமான்டிக் சாங் இருக்குது அது வந்து ஒரு ஹஸ்பண்ட் தன்னுடைய ஒய்ஃபுக்கு கொடுக்குற ஒரு அஷ்யூரன்ஸ் மாதிரி ரொம்ப அழகான லிரிக்ஸ் ரொம்ப அழகான மியூசிக் இருந்துச்சு அண்ட் அப்பார்ட் 
போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிறவங்களுக்குள்ளார ஒற்றுமை இருக்கோ ஒரு ஒர்க் ஃபோர்ஸில் ஒரு கோஆப்ரேஷன் இருக்கோ நமக்கு தெரியாது ஆனால் ரவுடிங்குக்குள்ளே ரொம்ப நல்லா அந்த கோஆப்ரேஷன் இருக்குன்றது காமிச்சிருந்தாங்க அது உண்மை தான் ஆக்சுவலாக இங்கேயும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரவுடிங்கை வந்து ஒருத்தவங்க ஒருத்தவங்களை காட்டி கொடுக்க மாட்டாங்க விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க பிரச்சனைனா இன்னொருத்தவங்க வந்து நிற்பாங்க அதுவும் இந்த படத்தில் வந்து காமிச்சிருந்தாங்க ஸோ படத்துடைய பேர் வந்து கடாரம் கொண்டாணி ஏன்னா யூஸ்வலாக மலேசியாவை வந்து கடாரம் சொல்லுவாங்க ஸோ படம் வந்து மலேசியாவில் நடக்கிற மாதிரியும் அண்ட் மலேசியாவில் இவர் ஒரு டான் ஒரு கிங் மாதிரி இருக்கிற மாதிரியும் கடாரம் கொண்டான்னு வச்சுருப்பாங்கன்னு நம்ம நினைக்கிறோம் மலேசியாவை வந்து ரொம்ப அழகாக காமிச்சிருந்தாங்க நம்ம கேமராமேன் வந்து எந்த ஊரையும் அழகாக காட்டுவாங்க ஸோ மலேசியா ரொம்ப அழகாக காமிச்சிருந்தாங்க பட் அந்த ரோட்வேஸ் அப்புறம் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சூப்பர் ஸ்ட்ரக்சர் இதுதான் காமிச்சிருந்தாங்களே ஒழிய இன்னும் கொஞ்சம் கல்ச்சர் டச் பண்ணியிருக்கலாம் இன்னும் வந்து அவங்க சாப்பாடு அவங்களுடைய ட்ரெஸ்ஸிங் இன்னும் அவங்களுடைய மார்க்கெட்ஸ் ஒரு இடத்துல ஃபிஷ் மார்க்கெட் காமிச்சிருப்பாங்க பட் ஸ்டில் இன்னும் நல்லா எலாபரேட்டாக காமிச்சிருக்கலாம் நான் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து நான் அதிகமாக அதிகமான தடவை போன வெளிநாடு வந்து மலேசியா தான் ஸோ எனக்கு ஒரு செகண்ட் ஹோம் மாதிரி மலேசியாவில் வந்து என்னால் கனெக்ட் பண்ண முடிஞ்சு இந்த ரோடு வந்து இது சொல்கிறாங்க இந்த மார்க்கெட்டை நம்ம போனது அந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ண முடிஞ்சிச்சு ஸோ ஒரிஜினலாக அந்த டிபார்ட்மெண்ட் அந்த போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து சேஸ் பண்ணும்போது என்னென்ன ஏரியா சொல்கிறாங்க எங்கெங்கே போகிறாங்க அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஒரிஜினலாக காமிச்சிருந்தாங்க எப்படி அவங்க பெர்மிஷன் வாங்கினாங்கன்னு தெரியல ஏன்னா மலேசியாவும் கொஞ்சம் பாப்புலேட்டட் ஆகிடுச்சு பட் ரோடெல்லாம் வந்து ஃபுல்லாக பிளாக் பண்ணி எடுத்திருக்காங்கன்றது உண்மையிலேயே டஃப் ஜாப் தான் ஸோ அதுக்கு வந்து க்ரூக்கு நம்ம பாராட்டு தெரிவிச்சே ஆகணும் அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த கிளாஸினஸ் ஆஃப் த மூவி வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு மியூசிக் பிஜிஎம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஒரு ரெண்டு மூணு இடத்துல வந்து கன் ஷூட்டிங் வந்து தூக்கி போடுற மாதிரி ஒரு சவுண்ட் எஃபெக்ட் இருந்துச்சு நம்ம எதிர்பார்க்காத நேரத்தில் கன் ஷூட்டிங் அது அது வந்து அந்த திக்குன்னு இருக்கிறது இட் வாஸ் ரியலி நைஸ் அந்த அந்த ஸ்டோரியோடு போகிறப்ப நல்லா இருந்துச்சு அண்டு ஒரு ஹஸ்பண்ட் வந்து தன்னோடய ஒய்ஃபை எந்த காரணத்துக்காகவும் விட்டு கொடுக்கக்கூடாது தன்னை நம்பி வந்த பொண்ணை வந்து தான் உயிரை கொடுத்தாவது காப்பாற்றணும் ஈஸியாக வந்து நான் என்ன பண்ணுறது அவ காணா போயிட்டா அவ தொலைஞ்சு போயிட்டா அப்படின்னு விட்டுறாம நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் அவளை காப்பாற்றுவேன் ஏன் ஒய்ஃபு ஏன் பிள்ளை நான் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு நினைக்கிற எண்ணம் இருக்கு இல்லையா அது இன்றைக்கி இருக்கிற ஹஸ்பண்ட்ஸ் கிட்ட கொஞ்சம் குறைவாக தான் இருக்குது என்ன பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஆட்டிடியூடு இருக்குது அதை வந்து மாற்றி இல்லை யூ ஹாவ் டு ஃபைட் டில் தி எண்ட் உன்னால் நிச்சயமாக அவங்கள மீட்க முடியும் உன் நம்பிக்கையும் உன்னுடைய மன உறுதியும் அவங்கள உங்ககிட்ட சேர்க்கும் அப்படின்ற மாதிரி கதையில் காமிச்சிருந்தாங்க அதுவும் நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணும் இன்றைக்கி இருக்கிற யங் கப்புள் அதை ஃபாலோ பண்ணால் நல்லது ஃபைனலாக வந்து இதோடைய இன்னொரு சீக்குவல் கூட வரும்னு சொல்லியிருந்தாங்க எப்படின்னா விக்ரம் வந்து அந்த ஒரு ஒரு குழந்தைய பார்த்துக்கிற மாதிரி ஸோ இனி அந்த குழந்தைய வந்து ஆபத்துலேருந்து காப்பாற்றுற மாதிரி அவர் அப்பப்போ வர மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க அதுவும் ஒரு நல்ல நாட்டாக இருந்துச்சு மேபி அது கண்டினியூவானால் நல்லாயிருக்கும் அண்ட் கடாரம் கொண்டான் தேவையில்லாத ஜோக்ஸ் இல்லை தேவையில்லாத ஸ்டண்ட் இல்லை தேவையில்லாத டைலாக்ஸ் இல்லை அப்சீன் சீன்ஸ் எதுவுமே இல்லை இன்ஃபேக்ட் வந்து அவங்க அந்த சண்டை போடும்போது ஆடையெல்லாம் விலகுனாலும் அது நமக்கு வந்து தப்பாக தெரியல ஏன்னா அந்த இடத்துல வந்து அப்படி தான் இருக்கும் சுச்சுவேஷன் அப்படின்னு நம்மளால் ரிலேட் பண்ண முடியுது ஸோ எந்த இடத்துலையும் தேவையில்லாத விஷயங்கள் வரல மலேசியாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த கிளப் கன் கல்ச்சர் கொஞ்சம் காமிச்சிருந்தாங்க ஸோ அங்கே வந்து குடிக்கிறது டான்ஸ் ஆடுறது அது கொஞ்சம் லைட்டாக காமிச்சிருந்தாங்க அதுவும் வந்து அந்த டான்ஸ் ஸ்டோரிக்கு தேவைப்பட்டனால காமிச்சிருந்தாங்களே ஒழிய அதுவும் ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஒரு இடம் எனக்கு பர்சனலாக புரியாதது என்னென்னா அந்த பெண்ட்ரைவ் வந்து எப்படி இந்த ஹீரோவுடைய பாக்கெட்டுக்கு வந்துச்சு அப்படின்றது தெரியல அந்த இடத்துல வந்து ஒரு தெளிவில்லாத மாதிரி இருக்குது ப்ராபப்ளி நீங்களும் அதை ஃபீல் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் படம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் தேட்டரில் போய் பாருங்கள் அந்த இடம் வந்து கொஞ்சம் நெடுக அந்த மாதிரி இருந்துச்சு பட் கம்ப்ளீஷன் வைஸ் ஒரு க்ளோஷர் இருக்குது படத்தில் ஸோ ஸ்க்ரீன் பிளே வந்து நீட்டாக தான் வந்து முடிச்சிருக்காங்க ஸோ ஓவரால் கடாரம் கொண்டான் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பரபரப்பான விறுவிறுப்பான ஒரு படம் ஃபேமிலியோடு போய் பார்க்கலாம் தேட்டரில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ மரம் சொல்லுது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இமீடியட